心，周小姐，你快点！魏心，周小姐，你。让我想想，你上一次这么没有礼貌的突然冲进我办公室里要质问我是什么时候？哦，太多了，一时间还想不起来。怎么了？说吧。你为什么会见薛姿？商业上的事儿。你怎么知道我们见面了？这你不用管。你们见面是因为合同的事吗？你怀疑我？我也不想怀疑你。可是你总是喜欢瞒着我做一些事情。如果你真的希望我相信你，就告诉我。你为什么会见薛姿？因为你。我。你一直不肯回到我身边，硬要留在薛姿那里。我以为你有什么苦衷呢，所以我就去找薛姿，让他放了你。放了我？你以为我是什么呀？被薛姿囚禁了吗？那你为什么不回来？是因为你。我知道你是想为了我好，可是我实在无法再容忍你的自作主张。你到底什么时候才可以明白？我已经不需要你的保护了，除了我自己，没有人可以掌控我的人生，哪怕以爱的名义。我向你保证，再也不会插手你的事了。他的条件是什么？什么条件？你让薛姿放我回到你身边，他的条件是什么？我答应他，让薛乐搞砸双年展。不过，合同的事情我绝对没有搞鬼。而且那次我们吵架之后，我意识到双年展对你来说有多么的重要。从那以后，我就再没有帮过薛姿。你相信我？你让我怎么相信你啊？我只是想让你回到我身边。可是你这样做，只会把我推得更远。董事长，吴征那边发来了律师函，准备向云马和上局索赔。周。怎么办？打听一下吴征在哪儿，我要亲自见他。好。吴征现在不在国外，你去了也没用。他在哪儿？上车，我带你去。不需要，你告诉我他在哪儿，我自己去。嗯？你。秋后算账，秋后算账，你到底要干嘛？我是云马的总裁，出了这么大的事情，我当然要去找吴征说清楚。这是为了挽回云马的声誉，也是为了证明我的清白。要说的，律师函里已经说得很清楚了。吴老师不会见你们的，你们回去吧。这件事情责任确实在我们这边，我们这次过来也只是为了跟吴征大师道歉的。不需要，请你通融一下。这里面一定有误会，合同被人动过手脚。我们一直很尊重吴老师，绝对不会做损害他利益的事儿。就让我们见一下他吧。这些话留到法院说吧，周小姐。当初你被举报的事情，吴老师一直很相信你，并且他也很遗憾，最终你没能加入到他的团队。他原本以为这次双年展可以很好的弥补当初没能合作的遗憾，结果又出了这种事，他对你很失望。周氏被人举报是因为被人污蔑。合同的事情也与他无关，你们凭什么怀疑他呀？闭嘴！现在我很忙，如果没有其他事情的话，我要回去了。喂，站住！别叫了你先别着急，我们到附近找个酒店先住下，然后再想办法见吴征。魏安，停车。干嘛？停车。什么意思？你去哪儿啊？与你无关。我知道你现在很生气，但是
，这里前不着村后不着店的，起码让我先送你回酒店吧。不用，赵氏，真的是你啊！你什么时候回国的？我前天刚回来，隔壁这个度假村啊要几幅壁画，我还想这两天联系你呢，没想到在这儿碰到你了。哼，哈，魏总。你好，麻烦帮我开一间房。现在只有一间套房，其他的都已经住满了。不要了。好的，请稍等。呃，不好意思啊，女士，刚刚这间套房已经在网上被别人预定了。这么快？我刚刚订了一间房间，麻烦帮我开一下。好的。我就只是网上随便搜了一下，谁知道是最后一间了。再没有别的房间了吗？明明是我先预定的，呃，实在是抱歉，我们这儿的最后一间房间已经被这位先生预定完了。张帅，嗯，这附近只有这一个酒店吗？还有啊，不过在市里来回啊得四个小时呢。来，先生，您的房卡。我不介意你来蹭住，我保证，肯定不做你不想看到的事，不说你不想听到的话。你最好保证别说话。不过我也不能白住，这样吧，咱们俩 A A， 没这个必要吧？那我不住了。哎，好 ，A A。你睡主卧吧。没必要，你睡主卧，我睡次卧。你还真给啊！你收不收？不说我走了啊！哎，什么意思啊？既然我是主卧，那理所应当我应该多付一点啊！你不占我便宜，那我也不能占你便宜。哟。好了，我们聊聊怎么才能见到吴征吧。啊！现在我们最大的障碍就是他的秘书拦着不让我们见他，但是，我想他应该也不可能一直待在家里。只要我们能够搞清楚他的行动轨迹，就能堵到他。那可不一定。据我所知，吴征大师最高的创作记录是连续两个月不出门，就在家里画画。如果他还是这样的情况，我们可有得等了。跟你在一起等两个月。我不介意，魏总，清醒一点，赶紧想想怎么见吴征吧。嗯，开门去。你来干嘛？张帅，你来了。来来来，进来进来。哼什么哼？拿箱子。啊！见到吧，不用理那个幼稚鬼。当时啊，你走的匆忙，什么都没带。前段时间啊，回去过一趟，房东啊，特地让我把这幅画带给你。他们还说啊，你送他的画，他都留着呢。等你以后成了大画家，等着升职呢。你给我滚！给我滚！你呢？不许给我送吃的，不许送礼物，不许送花，什么都不许送。但是还是要打动我，那样我就原谅你。怎么样？做不到了吧？这有什么难的？我答应你。那一言为定。谢谢你把画带给我。如果你再有机会见到房东的时候，你就告诉他，我已经不画画了。那些画儿，就留作当个纪念吧。好。
，建议我坐这儿吗？这里又不是我的，想坐就坐。之前的事儿，我还没正式跟你道过歉呢，对不起啊。我每天要忙的事情有那么多，你做过什么事情，我早就不记得，用不着道歉。周氏，有没有跟你说过，他刚去国外留学的时候，其实我们住的是一个寄宿家庭。什么？他没有跟我说过，你们两个为什么会住在一起啊？你先别激动，你先别激动。我们刚去国外的时候啊，人生地不熟，经常会聚在一起聊天。他聊的最多的呀，就是你。你呀、啊，简直对他来说就是他的精神支柱。不管多累，只要跟你试完屏，他都能开心好几天。他的导师非常喜欢他，希望他留在国外发展，可是他都拒绝了。他说他要回国，因为你在等他。后来。他出了事儿，给我打电话大哭了一场。他那么喜欢画，不能画画对他来说无疑是要了他的命。我还一直以为，你会陪在他的身边呢。我也想陪在他身边啊，可是我找不到他。魏青，我不知道你们两个发生了什么，但我知道，周氏是真的很爱你。可这爱，他有多坚强，就有多脆弱，需要两个人一起去维护。虽然他总说。他不希望依靠任何人，但我知道，如果有一个人可以依靠，那也一定只有你。所以，我希望你可以给他足够的安全感。我会的。好，那我也不打搅你了，我先走了。谢谢。董事长。你要的东西买来了，我可能还要在这里多待几天。公司的事情，就先交给你了。好。真是有点夸张了我。本来是想给你一个惊喜，结果挨了一手气。谁让你自己不吭声的？明明是你不吭声的。好，好，好，我错了，都是我错，行了吧？无事献殷勤，说吧，你有什么企图？我，我，我这次是认真来跟你道歉的。道歉，你要道歉的事儿多着呢。你要道哪一个？就是害你的手不能画画的事。画画的事儿
，和你无关。怎么无关了？当然有关系啊，都是因为我太自私了，阻止你去吴征那里，要不然也不会出事。我一直以为，把你留在我的身边就是对你最大的爱，但我发现我错了。你已经不是以前的那个周氏了，但我却还是以前的那个卫青。我没有跟你一起成长，是我太自私了。对不起。这些话呀，我已经听腻了。有新鲜的吗？你画的那幅画。是不是我被我妈打了一巴掌之后，独自坐在湖边的画面啊？嗯，那是我第一次觉得你这个混蛋呀，其实也没有那么坏。于是我就圣母心发作，就原谅你了。那如果我陪你一起完成这幅画，你可不可以再原谅我一次啊？怎么画？放心吧，有我在。起得这么早啊？吴大师有晨跑的习惯，我准备碰碰运气，说不定啊可以堵到他。我也去。你慢点、啊，周氏。魏总这体力不行呀。哦，我差点忘了，咱俩不是一个年龄段的。你看看你穿的什么？你穿的是运动鞋，我穿的可是皮鞋。要不然我哪能输给你啊？是你非要跟我一起来的，好了，你自己在这待着吧，我不管你了。喂，收拾。可以啊，魏总。哎，哎怎么了？你没事吧？不行，这差点啊！早知道我带套运动服过来了，谁知道出了摊生意还要跑步啊？谁让你非要跟我来的？你要不要歇会儿啊？不要不要，我喘口气就好了。行吧。吴老师，你你确定？我先不管你了，你先歇歇着吧。周氏，吴老师，吴老师是我呀，周氏，吴，周氏。你又追来了你？不是，你别追了，我们直接去他工作室吧。行吧。没见到他不可了！你快下来，下来，杨总，来，下来。想不到堂堂的云马总裁，还想私闯民宅，是想我在律师函上再加上一条什么？呃，吴老师，不好意思啊，我们不是故意的，我们就是想当面跟您聊一聊，能让我们进去吗？我跟你们有什么好谈的？你们马上走，不然我就报警了。吴老师，我们以你对他的了解，你知道他有什么软肋吗？你又想搞什么幺蛾子？你这样是永远见不到他的。
老师的软肋啊，我倒是知道一个。什么？什么？他女儿吴晓，吴老师啊，非常疼爱她。如果他肯帮你们，说不定吴老师会见你们。我怎么把他给忘了？他一定会帮我们的。可是他人在国外，远水救不了近火啊。他已经回国了。我刚来那天啊，在餐厅见过他。吴老师带他来吃饭，所以你们两个多留意留意，说不定就碰见了。他喜欢什么呀？我们要准备什么？不用这么麻烦，有你们两个就够了。我们，嗯。